வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க மேட்ச் மேக்கிங் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ஏஜென்சி நம்மளோட இது தாங்க இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாடுகளில் சம்மந்தம் பேசுகிறவங்க வெளிநாடுகள்லேருந்து இந்தியாவில் சம்மந்தம் பேசுகிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஒரு பாலமாக இருக்கும் இது இந்தியர்களுக்குள்ள மட்டும் இல்லை இந்தியர்களுக்கும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும் கூட ஏராளமான மேரேஜஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டூடியோவுக்கு வந்திருக்கார் யூஎஸில் சிக்காகோலேருந்து அவருடன் ஒரு சந்திப்பு வணக்கம் வணக்கம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சி வி ஆர் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் அந்த யூஎஸ் வி ஆர் பேசிக்கலி யூஎஸ் ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் என்னோட சன்னு நேர்களே உங்கள் சார்பில் ஒரு கேள்வி இப்போது அமெரிக்காலேயே நம்ம இந்தியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போது அதை விட்டுட்டு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இந்தியா வரைக்கும் வந்து பொண்ணு பார்க்கணுன்றதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம நேர்களுக்காக வெல் சி வி வாண்ட் அ ட்ரெடிஷ்னல் கேர்ள் ஃபார் அவர் ஃபேம் ஓ ட்ரெடிஷ்னல் கேர்ள் ஆ யூ மீன் இங்கே இந்தியாவில் படிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு வாரத்துக்கு அஞ்சு நாளும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இந்த சாட்டர்டே சண்டே வீக்கெண்ட் அதில் வந்து அடுத்த வாரத்துக்கு தேவையானது எல்லாம் சமையல் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஃப்ரீசர்லேயும் ரொப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கைட்டி போட்ட துணி எல்லாம் அந்த அஞ்சு நாள் அதெல்லாம் தோச்சு அயன் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களையும் நல்லா பார்த்துக்கிற அந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் கேர்ள் எக்ஸாக்ட்லி தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ட்ரெடிஷ்னல் கேர்ள் வெரி குட் வெரி குட் சரி உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் சி வி ஆர் யூஎஸ் ஐடி இன்ஜினியர் ஜாதி ஐசிஎஸ்ஏ யூஎஸ் ஐடி இன்ஜினியர் காஸ்டா நல்ல காஸ்ட் தான் சொல்லுங்கள் அதில் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் என் ஆரக்கல் அப்போது வரப்போகிற பொண்ணோட ஸ்பெஷலைசேஷன் எனி திங் ரிலேட்டட் டு ஆர்டிபிஎம்எஸ் சந்தில் இது அது தட் இல் சரி இந்த ஐடி இல்லாம வேற உட்பிரிவுகள் அது பரவாயில்லையா வேறனா ஓகே பெஹாப்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வில் டூ ஓ இந்த சிவில் அது என்ன பார்த்தா இந்த சிவில் பொண்ணு எடுக்கிற மாதிரியா இருக்கு நத்திங் டு சரி சரி வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் நம்ம ஏஜென்சிக்கு வந்திருக்கீங்க சீக்கிரமே உங்க பையனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைப்பா வணக்கம் என்ன நண்பர்களே ஏதோ காமெடி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இது வந்து ரியாலிட்டி ஷோ பெஹாப்ஸ் இன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக அது தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் வந்து இப்படி தான் மேட்ச் மேக்கிங்லாம் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் பெருசாக வெளியில் தெரியல பேசப்படல் அதுதான் உண்மை ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தால் நான் அவனை கேட்டேன் டே என்னடா நாங்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிட்டோம் குழந்தையெல்லாம் பெற்றுட்டோம் நீ இன்னாலன்னா ஒன்றும் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்க அப்படின்னதுக்கு இல்லை மச்சி சரியாக பொண்ணு கிடைக்கலான்னு என்னடா பொண்ணு கிடைக்கலான்ற சி அவங்க அப்பா வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடத்திட்டு இருக்காரு நல்ல வெல் டு டூ ஃபேமிலி இவன் வந்து என்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கான் அப்புறம் என்னடா சொந்த கம்பெனிலே வந்து நீ ஜிஎம்மா இருக்க இதுக்கு மேலே உனக்கு என்னடா குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்னு இல்லை பொண்ணோட குவாலிஃபிகேஷன் சரியில்லை பொண்ணோட குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று நான் என்ன நினச்சேன்னா ஒரு நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு மற்றபடி இந்த லௌகீகம்னு சொல்கிறாங்களே இந்த சொத்து அதை அது சரி வரல போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சா அது இல்லை மச்சி வந்து பொண்ணோட அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷனா என்னடா நீ ஒரு என்ஜினியர் சரி அப்போ ஒரு இன்ஜினியர் பொண்ணா பார்க்க வேண்டியதுனே பார்க்குறேன்டா ஆனாலும் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பார்க்குறோம் வரதெல்லாம் ஈசி எங்கேயாவது ஒரு மெக்கானிக்கல் சிவில் இப்படி தாண்டா வருது அப்படின்னா என்ன புரியல டே நீ என்ன லைஃப் பார்ட்னர் தேடுறையா இல்லை கம்பெனிக்கு மேனேஜிங் பார்ட்னர் தேடுறையான்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் அப்படி இல்லை மச்சி பிஸ்னஸ் தானா எங்களுடைய லைஃபே அப்படின்னா பிஸ்னஸ் தான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைஃபையே பிஸ்னஸ் ஆக்கி போட்டான் ஏன் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் படிக்காத ஒரு பொண்ணு வந்தால் அது வீட்டில் ஏற்றுக்க முடியாதா அதாவது வர பொண்ணு கம்பெனியும் பார்த்துக்கணும் வீட்டையும் பார்த்துக்கணும் என்ன ஆசை பார்த்தீங்களா பட்டு இது வந்து ஏதோ ஒரு அபரேஷன் கிடையாதுங்க நிறைய இடங்களில் நம்ம இப்போ அப்படி தான் பார்க்குறோம் ஒரு டாக்டர் அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்னொரு டாக்டர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு டாக்டரோட கஷ்டம் இன்னொரு டாக்டருக்கு தான் தெரியும் ஏன் கம்பவுண்ட் இருக்கு நர்ஸுகள்லாம் தெரியாதா ரிசப்ஷனிஸ்டாக இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரியாதா என்னங்க அதுலேயும் வந்து இந்த டாக்டர் கைனகாலஜிஸ்டாக இருந்தால் இன்னொரு கைனகாலஜிஸ்டுக்கு தான் அவங்களுடைய கஷ்டம் தெரியும் ஐயோ என்னங்க அது ஏன் சைக்காட்ரிஸ்ட்டுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியாதா ஒன்றுமே இல்லாத உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரோட கஷ்டமும் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டுக்கு தெரியுது அப்போ ஒரு கை
ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது அப்ப நாளைக்கு நான் சொன்ன மாதிரிதான் நடக்கும் இப்பவே பல இடங்கள்ல ஐடி என்ஜினியரும் ஐடி என்ஜினியர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதுல பாருங்க ஒரே கம்பெனியில வேலை செய்யறவங்களா பாருன்னு சொல்றாங்க என்னன்னா சேம் பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் கிடைக்கும் நாளைக்கு பிரச்சனை வராது அப்படின்றதுக்காக ஆனால் ஒரே பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் வந்த பிறகு ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல போடலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஆனான்றாங்க நான் கேட்பேன் உத்தர ஏ என்னடா ரெண்டு பேரும் ஒரே பிளேஸ் ஆஃப் வேற ஒரு கம்பெனியில இதே மாதிரிதான் என்னுடைய நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் வாங்கின்னு வந்துட்டாங்க ஆனா ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கில் செட் ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல போடலான்னா ரெண்டு பேரும் இது கொடுத்துட்டாங்க ம் போடவே போடாதீங்க அப்படின்னு இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிறதே ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வேற இதுல போட முடியும் ஆனா பெஞ்சில உட்காந்தாலும் உட்காறேன் ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல போக மாட்டோம்னு பம்படி பண்றாங்க அப்புறம் தனித்தனியா ரெண்டு பேர்த்தையும் கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல போலாம் அப்படின்னா அப்பதான் சொல்றாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தா இவன் அவகிட்டயோ இல்ல அவ இவங்கிட்டயோ ஒர்க்லோட தள்ளி விட்டுட்டு அவன் சொத்து போயிடுவான் பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் என்ன பண்ணுவானுங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இதையும் சேர்த்து நீங்கள் உச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பாட்டுக்கு வெளில போயிடுவான் அது ஊர் சுத்த போயிடுவான் இல்லை லேட்டாக வருவான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் இன்னும் சில கொடுமைகள் என்னென்னா ஒரே டீம் அப்படின்னும் போது இவன் யாரையாவது பார்த்து சொல்லு விட இல்லை யாராவது அவளை பார்த்து சொல்லு விட தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் டீம் லீடர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்க பக்கை ரிமூவ் பண்ணுறதா இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற ப பிரச்சனைக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணுறதா அப்படின்னு ஆயிரும் அதனால இப்போ பல கம்பெனிகளில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல போடாதன்ற ஒரு பாலிசி டிசிஷன் எடுத்துட்டாங்க அப்படி தான் இருக்குது இப்போ சொல்லுங்க நண்பர்களே இன்னைக்கு பெரும்பாலும் என்ன ப்ரொஃபஷனில் இருக்கமோ அதே ப்ரொஃபஷனில் தான் வந்து அலையன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இப்படித்தான் புதுதான ஜாதிகள் உருவாகி வருகிறது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இல்லையா நாங்கள்லாம் சிவிலில் பொண்ணு எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு என்ஜினியர்கள் அப்படின்றவங்க வந்து நம்ம நாட்டில் நிறைய இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான ஜோக்கு தெருவுக்கு நாலு என்ஜினியர் இருப்பாங்க ஆனால் பிளம்பர் மட்டும் கிடைக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு அது நோ நிஜம் தான் ஆனால் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்க எழுத்தாளர் சரிங்க இப்போ சோத்துக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நீ என்னப்பா நான் என்ஜினியர் சோத்துக்கு அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய என்ஜினியர் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலைகள் இல்லை அதனால் என்ஜினியர்கள்லாம் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இன்றைக்கி பரவலாக இருக்குது இந்த என்ஜினியர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடி என்ஜினியர் இன்ஃபேக்ட் முதல்ல ஐடி என்ஜினியர் ரொம்ப பீக்கில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடி செக்டர்லாம் உழுந்த பிறகு ஐயா ஐடியா அப்படின்னாங்க இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவங்க இன்றைக்குமே ஒரு 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 பெரிய இதில் தான் இருப்பாங்க நாங்களாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர்னா எல்லாம் இப்படி கீழே தான் பார்ப்பாங்க இப்போ சொல்லுங்க நண்பர்களே என்ஜினியரிங் அப்படின்றது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அந்த என்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியரிங் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியரிங் தான் எலக்ட்ரிக்கல் கம்யூனிகேஷன் தான் இருக்கிறதுல ஒரு முப்பது நாற்பது இருக்கும் போல இருக்குது பட் காமனாக எல்லாரையும் என்ஜினியர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஆயிரம் இன்ஜினியர் ஒரு வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரம் பேரும் ஒரே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட பிரிவுகள் இருக்குது சரியா இப்போ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஏற்றத்தாழ்வுகள் இவன் வந்து நான் தான் மேலானுவா இவன் வந்து நான் தான் கீழானுவா இப்படி எல்லாம் இருக்கும் சரி இன்னைக்கு வந்து ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் கூட சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஐய சிவிலா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு எண்ணம் இருக்கு என்னன்னா சிவிலுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து பட் அது தவறான கருத்து அது வேற விஷயம் ஆனால் நான் இப்போ சொல்றேன் நீங்க வந்து சரி இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா எது டாப்ல இருக்குன்னு தெரியல நீ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படியே வச்சு போமே அவங்க வந்து நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பஸ்டேங்கா இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங்லேயே டாப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாருன்னு வச்சுப்போமே அப்ப மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ரொம்ப கம்மி சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்க வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஏ அப்படின்னு சொல்றீங்களா இதே சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அதிக சம்பளம் வாங்குற போஸ்ட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ நீங்க என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க
அதே மாதிரி தான் இந்த ஜாதி அப்படின்றது வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் டிகிரி மாதிரி இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே என்ஜினியர் தான் தமிழ்நாட்டில் அப்படி வச்சுப்போமே அந்த மாதிரி எப்படி நாலு வருஷம் காலேஜ் முடிச்சு வந்தா அவங்க தலையில ஒரு குள்ளாக கவுத்து ஒரு பிஇ அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை கையில் கொடுத்துடுறாங்களோ பத்து மாசம் அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்து பிறந்தவொடனே உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஜாதி அப்படின்னு கொடுத்துடுறாங்க இந்த ஜாதி ஒஸ்தி அஞ்ச ஜாதி மட்டும் இப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் பைத்திகாரத்தனம் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான் மெக்கானிக்கல்னா பெருசு சிவில்னா சின்னது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த ஜாதியில பிறந்துட்டதுனாலயே வந்து நீங்க அப்படியே மேல போயிட போறது கிடையாது பணக்கார அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தாவனா நீங்க பணக்காரங்களா இருக்காங்க பிறக்கும் போதே ஆனா புத்திசாலியான அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்த ஒரே காரணத்தினால நீங்க படிக்காம வீட்லயே இருந்தீங்கன்னா உங்களால புத்திசாலி ஆக முடியாது அதனால பணக்காரனா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் எல்லாரும் படிக்கணும் படிச்சு நல்லபடியா மார்க் வாங்கி நல்ல வேலையில சேர்ந்து நல்ல சம்பளம் வாங்கினா மட்டும்தான் சொசைட்டில உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் அல்டிமேட்லி நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுகிறது நம்ம பிறந்த ஜாதி கிடையாது நான் ஒரு ஜாதியில பிறந்திருக்கேன் அப்படின்றதுனால என் சொந்தக்காரன் பணக்காரனா இருந்தானா வீட்டுக்கு போனா உள்ள விட்டுருவானா என்னோட காலேஜ் படிக்கும் போது நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் அவன் வந்து என்னோட கொஞ்சம் அதிகமான வசதி ஒரு மிடில் கிளாஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப லோ லெவலில் இருந்தவங்க அப்போ ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தான் வந்தப்போ சாப்பிட சொன்னோம் இல்லை ரஸ்லே நான் போகிறேன் பைதவே காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் நோன் அஸ் ரசல் ஏன்னா பெட்டன் ரசல் அப்படின்றது எங்கள் அப்பா எனக்கு வச்ச பேர் பட் அவர் கொள்கைகளுக்கும் எனக்கும் சுத்தமாக ஒத்து வரல ஐ மீன் அந்த பேருக்கும் சரி பேர் வச்சவருக்கும் சரி அது ஒரு பெரிய குழப்பம் ஸோ காலேஜில் வந்து எல்லோரும் என்ன ரசல் அப்படின்னா கூடுவாங்க அவன் சொன்னால் இல்லை ரசல் இன்னொரு நாள் வரேன் நான் அப்படின்னா இல்லடா வந்ததை வந்து சாப்பிட்டு போயண்டா அப்படின்னேன் சரின்ட்டு உக்காந்தாங்க சாப்பிட்றதுக்கு தட்டு போட்டு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நான் வந்து ஓட்டவாய் நான் தெரியுதுமா உங்களுக்கு இது வேறு புதுசாக சொல்லுமா கடகடன்னு பேசினே இருப்பேன் அவன் முதல்ல பேசினே வந்தவன் கொஞ்ச நேரத்தில் சைலண்ட் ஆகிட்டான் சரி சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாது அப்படின்னு இந்த இந்த மேல் மட்டத்துலலாம் சொல்லுவாங்கள சரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஃபாலோ பண்ணுறோம் போல இருக்குது அப்படின்னு வச்சு நான் சும்மா இருந்துட்டேங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கை கழுவிட்டு வெளில வந்து நிற்கிறான் அப்போ அப்படியே அவன் கண்ணு கலங்கி இருந்தது ஒன்றும் பேசலை நான் நினச்சேன் டே என்னடா அவ்வளோ ஒன்றும் காரம் கிடையாது அப்படின்னு கண்ணுலேருந்து கண்ணீர் தூளி வந்ததுங்க அப்படியே என்னை பார்த்து வந்துட்டு என் தோல் ரெண்டு மேலே கையை வச்சுட்டு அவன் சொன்னாங்க ரசல் என் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனாலாம் எல்லையில் தாண்டா எனக்கு சோறு போடுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் சொன்னேன் சாரிடா இலை வாங்கணும்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகும் அது கையில் சில்லற இல்லை அதனால் வாங்கலை அதனால தான் தட்டில் போட்டேன் தப்பாக நினச்சிக்காத வேணா அடுத்தர வரும்போது நான் இலை வாங்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னேன் அவன் இன்னும் அப்படியே என்னை முறைச்சி பார்த்துக்கினே இருந்துட்டு அப்படியே என் கன்னத்தில் அப்படி லேசாக தட்டினான் எப்படிரா இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டான் இல்லைடா நான் ஒரு பார்ட் டைமில் எங்கேயாவது காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து வேலை இல்லாமல் தேடினுக்கிறேன் நீ அதெல்லாம் வந்து சரியா இருந்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா பார்த்துக்கலாண்டா அப்படின்னு அப்போ தான் அவன் சொன்னான் டே ஒன்று புரியலையாடா எதுக்காக வந்து இலையில் சோறு போடுறான்றது தெரியலையான்னு இல்லை அவங்க வீட்டில் இலை இருக்குது போடுறாங்க இல்லை ரசல் அவங்களோட வசதிக்கு நாங்கள்லாம் கீழடா அவங்கெல்லாம் பெரிய இடத்துல இருக்காங்க அதனால் அவங்க தட்டில் நான் தொட்டு சாப்பிடக்கூடாதான் அதனால தான் அப்படியே இலையோடு போட்டுட்டு அந்த இலையை தூக்கி குப்பை தொட்டில் போட்டுருவாங்கடா எங்களெல்லாம் சொந்தத்தை மருந்து தூக்கி போட்ட மாதிரி ஆனால் நீ வந்து தட்டில் போடுற பாரு பட் நான் சொன்ன டெய் காசு இல்லைடா காசு இருந்தால் நானும் உனக்கு இலையில் போட்டிருப்பேன் நீயும் என்னை பற்றி தப்பாக நினச்சிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு இல்லை ரசல் அதுதான் உண்மை பணம் தாண்டா இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குது எவ்வளவு சொத்து வச்சிருக்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற இதை வச்சு தான் வந்து சொந்தக்காரனே ஒன்னு வீட்டில் சேர்ப்பான் ஒரே ஜாதியா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து நானும் எங்க மாமனும் ஒரே ஜாதின்றதுக்காக நான் போய் பொண்ணு கேட்டா குத்துருவானா அவன் அவன் எங்கேயோ இருக்கான் அம்மச்சி ரசல் நாம தான் இன்னும் ஜாதி ஜாதின்னு ஜாதியை கட்டி நான் எழுதி நிற்கிறோம் ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறின்னு வருதுரா அது பாருங்க சோத்துக்கே இல்லாதவன் அன்னாடங்காச்சி இதெல்லாம் ஒரு ஜாதி அதுக்கப்புறம் ஏதோ ரெண்டு வேலை சோறு இருக்க கஷ்டப்படுறவன் ஒரு ஜாதி அப்புறம் மூணு வேலை சோத்துக்கு இருக்கிறவன் ஒரு ஜாதி அதுக்கப்புறம் சொந்த வீடு இருக்கவன் அப்புறம் லட்சாதிபதி கோடி சுவரன் நூறு கோடி சுவரன் இப்படி தாண்டா இருக்குது இன்னைக்கு எல்லாருமே அவன் 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 ஸ்டேட்டஸில் தானே சம்மந்தம் பண்ணிக்கிறான் என்னதான் வந்து ஒரே ஜாதி அப்படின்னாலும் ஒரு 
அதாவது எல்லாம் அந்த வரத சின சீர் சினத்தி அப்படின்னு ஏராளமாக கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்ல இது தாண்டா ஆனால் வேறு ஜாதியில் சில பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு சொல்கிறான் அவன் எல்லாமும் பரே எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது பணத்தில் சரியாக இருக்குதுறான் என்னைக்கு தான் இதெல்லாம் விட்டாட போகிறோமோ அப்படின்னா இது வந்து அவன் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயங்க ஆனால் இது இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்தில் ரொம்பவே ஓப்பனாக பேசப்படும்னு நினைக்கிறேன் நான் இவ்வளோதாங்க ஜாதின்றது வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க மேபி அடுத்த ஜெனரேஷனில் வந்து நான் இந்த ஜாதி அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உன்னுடைய ஐடி ரிட்டன் கொண்டு வாங்க நாங்கள் மேட்ச் பார்க்கணும் அப்படின்னு வாங்க ஜாதகங்கள்லாம் கூட விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ஐடி ரிட்டன்ஸ் வச்சு இவர் இவ்வளோ சப்மிட் பண்ணிக்கிறார் இவ்வளோ சப்மிட் பண்ணிக்கிறார் இதில் இந்த கருப்பு பணம் வச்சுருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியல அதுக்கு தனியாக ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் ஏதாவது கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல வெரிஃபை பண்ணணும்ல ஏன்னா ஸ்டேட்டஸ் தெரியா இருக்கணும் பார்க்கலாம் அதில் தான் இப்படியே போச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் எம்எல்ஏ ஜாதிக்காரங்க வந்து கவுன்சிலர் ஜாதியில் பொண்ணு கட்ட மாட்டாங்க எம்பி ஜாதிக்காரங்க வந்து எம்எல்ஏ ஜாதியில் பொண்ணு கட்ட மாட்டாங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் ஜாதி அவங்க வந்து டென்டிஸ்ட் ஜாதியில் பொண்ணு கட்ட மாட்டாங்க இப்படி நிறைய குழப்பங்கள் வரும் அதனால் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் படித்தா இந்த வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து மேட்ரிமோனியல் கோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம இந்த ஜாதி இதை தான் படிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சில பெக்கூலியர் கோர்சஸ்லாம் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங் ஏதோ ஒன்று இருக்குது தான் அந்த ஜாதிக்காரங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல நிறைய பொண்ணுங்களே கிடைக்காது இல்லை பையன்களே கிடைக்காது இவ்வளோதான் நண்பர்களே ஜாதி அப்படின்றது நீங்கள் எந்த ஜாதியில் ஒன்றா பிறந்திருக்கலாம் அதனால் ஒரு பெருமையோ சிறுமையோ கிடையாது அதே மாதிரி தான் எந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஒன்றா படிச்சிருக்கலாம் என்ன கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்க எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறீங்க ஆன்சைட் ப்ராஜெக்ட் அனுப்புவாங்களா இதை வச்சு தான் வந்து மேரேஜ் மார்க்கெட்லேயே உங்களுடைய டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நான் வந்து என்னதான் ஒரு ஐடி இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தாலும் லோக்கலில் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஆன்சைட்லாம் சான்ஸ் கிடையாதா ஐயய்ய இந்த மாப்பிள்ள வானவே வேணாம் இப்படி தானே இருக்காங்க இன்னைக்கு இவ்வளோ தாங்க ஜாதி இன்ஜினியரிங் டிகிரி ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க இதை போய் என்னவோ நம்ம தேவையில்லாமல் தூக்கி பிடிச்சின்னு ஆடின்னுக்கிறோம் சரி அடுத்த ஜென்ரேஷனாவது திருந்தும் அப்படின்னு நினைப்போம் மீண்டும் மருத்துவர்கள் சந்திப்போம்